Dag två av Perch Fight 2019 har kommit. Vi befinner oss vid Lake X och deltagarna har precis insett vilken typ av sjö de befinner sig vid. Den enda förhandsinformationen de har fått innan det här är en djupkarta och en lista på vilka arter sjön innehåller. Det återstår att se om det är djupt fiske kring siklöjstimmen som gäller idag eller om det är grunt sökfiske. Det enda vi kan säga nu det är att det gäller att vara vän med tekniken i båten. Efter en otroligt jämn gårdag så är det viktiga poäng som står på spel idag. Savage Gear och Rappala behöver se till att de får en hel del fisk och kan hämta tillbaka det, lite av det de förlorade igår. Bakom mig ser ni den sista tävlingsbåten som läggs i. Och det har inte varit lätt för teamen med en lång grundramp och väldigt lågt vatten. Men nu börjar vi bli redo och det är dags för start av dag två, Perch Fight 2019. Nu kör vi! Perchfight 2019 arrangeras av sportfiskeprylar.se Dessutom ett stort tack till Atlantica Båtförsäkring Leech Raw Mounts Mojo Boats Sportfisken Min Kota Och Lowry Första tävlingsdagens förmiddag bjöd på en tight toppkamp mellan Söder, Bestin och CVC. De två resterande lagen fick vänta till eftermiddagen innan de hittade fisk. Segrande ur striden gick dock till slut nykomlingarna Trumman och Adam från Catch with Care. Inför dagens tävling välkomnar vi ett välbekant ansikte. Tobias Fränsta. Den här gången som representant för sportfiskarna. Sjö X kanske blir den största utmaningen för deltagarna i Perch Fight. Här kommer man till ett helt nytt vatten som man tidigare aldrig har satt sin fot på. Det gäller att snabbt fundera kring abborrens levnadsvanor och hur man ska göra för att fånga fem så stora abborrar som möjligt. Runt om i Sverige är fiskvårdsbehovet väldigt stort och sportfiskarna arbetar bland annat i insjövatten lik detta genom sina klubbar och många medlemmar. Det är nämligen så att i Sverige så arbetar 100 000 personer, 800 000 arbetsdagar ideellt per år med att värna våra vatten och se till att det ska bli mer fisk och enklare för dig att få napp. Så stöd arbetet och var medlem. Precis som förra året har lagen fått 30 minuter på sig att sondera Lake X innan vi sätter igång tävlingen. Idag gäller det att ha ett ständigt getöga på ekolodet för att ha koll på vad som händer under ytan. Ja, vi är sjukt taggade. Äntligen är det sjöax. Ja. Det är bland det roligaste vi har gjort i livet mm. när det var under första året av Perch Fight. Så det är... Jävla fiskar vi liksom. <laughs> ja, det är sjukt kul. Det är stressande som fan men det är jävligt kul. Idag känns det faktiskt som optimala förutsättningar för ett bra fiske. Vi har tillräckligt varm vind, vi har lagomt med vind, vi har sol men ändå lite mulet. Så det här är... Samtidigt är alla sjöar unika och har ja. sitt, sin nyckel så vi kan ju inte riktigt veta men magkänslan är åtminstone bra. Mm. Det hade kunnat vara värre. Ja. Av utseende att döma direkt spontant så är det nog jigg och djupfiske, typ våran jigging wrap, snap wrap. Alltså balanspirkar, balanspirkar som vi ja. faktiskt kastar och jiggar med. Ja. Och vi hoppas att det kan vara lite s rockarmen som inte många av de här teamen har i sina sortiment. Så. Mm. Idag tror jag att det är helt öppet startfält. Ja. Jag kan inte se några favoriter utan ja. jag tror mycket kan också handla om att det är en begränsad yta, rätt så liten sjö. Ja. Någon kommer hamna rätt ganska snart. Ja. Och så det är ju, till en början skulle jag säga att det är lite, det är enormt mycket kunskap för att hitta spotten, men lite tur för att hitta spottarna som håller för dagen. Ja, nu är vi i sjö X. Det ska bli väldigt spännande. Det, det ingen annan vet mer än jag, det är att jag har varit här förut en gång och 
dock fiskat jädda. Men eh, det är en väldigt svår sjö. Det är en fruktansvärt djup sjö. Eh, så nu har vi 30 minuter på oss att reka. Och fundera ut vart vi ska köra lite. Och på vilken teknik vi ska köra. Det finns kräfta i sjön. Så det ska bli intressant att prova det med lite. Men det vi inte får göra idag det är att gå borta som igår. Utan idag måste vi... De är mer flexibla. Ja, vi måste banka av mycket platser för att hitta fisken liksom. Och inte köra fast. Alltså det ska ju finnas både siklöja och nås i denna sjön. Nåsen har ju en siluett. Precis som eh, Tobisen har. Så dels kan man ju köra med sandilbeten. Som har den där klara sidolinjesiluetten. Och sen siklöjan, den är ju lite mer löjaktig i utseendet. Då har vi ju våra blik. 3D-bliken kommer nog kunna fungera riktigt bra idag. Sen är det att hitta färgen som gäller också. Mm. Jag, jag tror att det finns två typer av abborr i sjön. Dels de här klassiska norsabborrarna som inte blir så stora. Det är sådana här små bleka abborrar som kanske blir upp till en 2-3-4 hektar som lever ganska djupt. Men jag tror inte det är vinnarfiskar, utan jag tror att ska man vinna måste man hitta de här abborrarna som går lite grundare och blir lite större. Det, det är min teori i alla fall som har, har lite andra eh, byten än, än nors. Det är nog abborrar det där. Ja, det kan vara abborrar. Men det där är små abborrar. Ja. ja, men prognosen stämmer så ska det ju mulna upp och komma in regn i eftermiddag. Så risken är stor att det blir lite samma scenario som igår, att fisket kommer att bli svårare under eftermiddagen. Lufttrycket faller. Ja. Helt otroligt, de står fem meter ner och så när man kommer med båten så bara, tjo, dyker de direkt. Alltså, de är... Lite skrämmande. Ja, man ska inte underska eller underskatta hur mycket båtar faktiskt skrämmer fisk. Det var ett jävla stim med norsk antagligen, Nej, Det känns lite som att det här kan vara Adams vatten lite grann. Man har fiskat lite sådana här sjöar. Typ. Det här är ju så långt ifrån mitt abborrfiske man kan komma. Ja, vi är inte riktigt bekanta med sånt här. Det gick ju bra förra året i en liknande sjö på Sjöx. Mm. Men jag vet, det känns lite som att det kan vara vem som helst. Lite tillfälligheter. Ja, det gäller ju att hamna på ett rätt, rätt ställe liksom. Nu när vi inte har någon aning om vad man ska fiska. Eh, känner ju mig. Jag är alltid nervös. Men jag är grymt taggad alltså. Det här kan vara fisk. Om du tittar här. Det kan vara fisk men det är inte jättetydligt alltså. Det kan... Jag tycker vi gör så här. Vi, glas... mm. vi har bara 25 minuter på oss. Oj, kolla, 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 kolla. Kolla vad fisk det kommer. Henke, titta här. Kom och titta här. Kom och titta här nu. Jäkla, kolla till vänster. Det är så mycket fisk här. Kolla på lodet. Kolla på lodet. Kolla vad mycket fisk det är. härifrån så att vi lägger i växeln och så mm. kör vi upp vänster här. Mm. Vi måste hitta fler ställen nu, vi har 30 mm. minuter på oss. Och... Men eh, du ser hur mycket Absolut. fisk det är va? Time flies säger jag bara. Mm. Sväng Fan. vänster. Fan vad det är fisk här. Jag bara, skulle vi, kort, men skulle vi det ena på några kvartar, därför är vi stressade. Oj, 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 kolla, kolla strukturen ute till höger här. Henke, 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 kom och titta här. Ja, jag ser, jag ser. Ja, du ser på side, ute till höger här. Berätta, berätta, berätta. Ja, men kolla, det är såna jäkla fina jag strukturer. Här. Alltså det ser nästan ut som att det är, jag gör en waypoint här. Jag har gjort en waypoint här, bara. Okej. Okay. Uh, ja. Det är så jävla coolt Sen måste vi fortsätta. Nu har vi hittat tre ställen vi vill fiska på. Och det där är väl egentligen det minsta stället vi har. Det var otroligt mycket betsfisk där. Vi har beslutat att vi ska börja där. Och sen så betar vi av Hoppas de här ställena. Hoppas det är snabbt svar. Ja. Då kör vi. Woo! Okej, nu är det bara några minuter kvar. Sen får vi blöta grejerna. Vi tänker att vi börjar fiska i den norra delen av sjön. Vi kollar ut på sjökortet som vi fick från tävlingsledningen. Och den norra delen verkar ha fina strukturer, stora djup och lite grundare tungor som sticker ut. Det är den totala skillnaden från vad vi fiskade igår. Och vi kommer hellre gå för att fiska på markeringar vi lägger ut nu än att försöka leta upp nya ställen hela tiden. Fisken här kommer vara aktiv på stora betesfiskstim så att 
Det gäller att vi hittar betesfisken. Annars är det svårt att hitta borren. Vi kommer börja med att fiska där vi har sett betesfisk. Och det blir där det är väldigt stenigt. Så att vi kommer börja borta vid ön här. Där, såg vi som, där var det mest fisk i görningen. Tycker jag i alla fall. Ja, vi börjar ner vid ön. Vi börjar ner vid ön och se vad det utrönar. Och... Där tror jag vi kan få lite kvitto på vad som kommer funka. Man testar någon lätt jiggskalle, testa lite blade. Kanske till och med även se fisk som börjar jaga upp ett fisk i Då kan man börja med kräfta. Ja, kräfta. Den tror jag kan bli vass. Eh, nej men, eh, vi, vi ska sikta in oss på att eh, punktmarkera de här waypoints som vi har lagt ut. Längs med kanten, öspetsen, även den här tungan som går ut, stentungan. Eh, och se vad det kan ge. Första stället där ligger vi stin. Det som vi hade beslutat Nej, det är inte oss för att börja. Det är inte ens stin som ligger där. Är det Savage Gear? Det är ja, något annat team ligger där i alla fall. Men de har, då ser jag fortfarande att vi kör logga dem också. De har ju också ställen som de ska fundera på. Det är klart att vi kan bränna dit och lägga oss så har vi den platsen till vänster om stenen. Ja, fast det, ja. det kan vi ju kan faktiskt vi göra. göra. Nu är ju de en bit härifrån. Vi gör det. Vi börjar med lite tyngre jiggskalle. Ja. Perch fight. Sjö X. Det är nu man missar ett tag krokskyddet på jiggskallen. <laughs> ja. Nej, vad skojar jag. <laughs> vad taskig jag är. Jag är lite rolig typ. <laughs> ja, där. Nu. Då satt det faktiskt. Nej. Det är ingen stor här bara. Det kan vara att vi såg att det var ett enormt stort stim här. Ja, det kanske brände. Där. Och den är lite bättre. Ja, den är lite bättre faktiskt. Jag tror inte den är godkänd, men den är lite större i alla fall. Än de här plutisarna. Det vi inte vet. Då ska vi vara beredda. Jo då, det är lätt godkänd. Lätt Hör det? Lätt, 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 lätt. Äh, ja. Yes! Första på pappret. Första på pappret. Bättre start än förra årets sjöx. Vi har fått en fisk här nu, men det där stället som vi var borta på Loda förut i Söderlas är så precis att de hovar en fisk. Så de har nog också hittat på några... Sen vet man inte vad det är för fisk, men... Men de har också hittat lite fisk där borta i alla fall. Så vi får se, vi hittar ju också fisk där borta och vi kanske... Vi polar med dem snart, men då får vi se. Fiskar av det här lite till först. Alltså det jag tycker vi kommer väl, väldigt bra överens. Det är som Östergötland och Skåne har väl... Alltid varit allierad. Har de inte det? Nu tycker jag att det är bra att alltså. det är skit. Jag har ju mycket svårt att förstå din dialekt ibland. Alltså. Det, är, det är inte så lätt att förstå alla gånger. Speciellt om man mumlar lite. Då... Men om vi har gröt i halsen så har ni liksom fyllt gröten i kinderna. Ja. De kom och de gick. Kan jag få mitt enda spö? Du har det till där. Det är ju ingen tafs på någon av dem. Jag satte ju två i två kast i rad. Du har fyra jävla spö. Nu gör du hit den. Du kan ta fram alla dina beten själv. Sen framöver. Knyta dina jävla dropshot taktik själv. Jajamän. 
som första abborren för Perch Fight dag två här i Sjö X. Inte godkänd, men det var på första kastet så att det luktar abborren i alla fall. Såklart vårt bästa sökarbete. Astro Vibe, 17 gram. Bara jobba hemma över botten. Funkat galet bra dag att Jag tror på det här betet idag med. Spännande! Ta in i berget alltså. Ja. Samma size. Samma? Ja. Även. Vad bra kondition då. Små, korta, tjocka. Så att vi hoppas på några fiskar runt 40 cm. Då blir det <laughs> ja. spännande. Ja. Samma size eller? Ja. Men den står på botten. Då stannar vi ett par kast till. Nej, det här kan vi inte stanna och kasta på. Det är tre till Adam på Astro Vibe. Ja, det var skönt. Stanley med ett vulgärt stort huvud. Nu ska vi se. Där, det är nog där fanns räcket. Nej, jag är... Det är det som är så kul med de här tävlingarna. Man blir så glad för... för liksom... En vanlig fisk idag så har varit... Ja, ja men den har varit bra. Men nu blir man så glad. Liksom. Men 30 cm. Prick 30. Så det är fantastiskt kul faktiskt. Det är skitkul att ha en fisk på pappret i alla fall. Prick 3 hekto. Det är... Ja... I sådana här sammanhang får man bli väldigt glad för en sån här fisk. Ingen stor. Godkänd? Kanske. Ingen sett. Den tog oh, runt. Det är fler med. Den tog runt runt den där ja, stenen. Runt runt stenen. Första fisken för mig är tyvärr inte godkänd. Tog på York. Så nu håller vi på att laborera om vi får få fisk djupt och runt eller... Ja, Mattias står och kör eh, grunda kanter, stenkanter och ut pelagiskt med, med York baits. Samtidigt står jag och kastar jig. Utanför den här djupkanten mot... Ja, vad kan det vara där jag fick den där? 8 meter? Ja, 8 meter ungefär. Nu sitter den riktigt bra. Är det vad, Borre? Har du hoven? Hoven, 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 hoven. Nej, jag gick lös! Den här var betydligt större än din. Fisk. Har du? Japp. Hov eller? Ingen aning. Jag tar fram hov. Är du, är du med? Fan, hon har lagt en fest, fest i stället. Ja, det är en bra borre. Det är en bra borre. Det är en bra borre, Mikko. Yes! Godkänt. Så, du fortsätter jag köra igen. Ja. Den tog på botten. Mm. Ja, det här är en bra borre. Där, nu vet vi inte vad som är en bra borre i den här sjön, men... Ja, alla var försiktig de här. 058. Bra mycket. Kan det vara så lite? Ja. Trevande start, men några lag har i alla fall fått skriva lite idag. Samtliga båtar har begett sig mot sjöns norra del. Här är öarna många och djupet varierar. Ja, första. Snyggt bridge här. Ankar du? Det är hov. Hov. Yes! 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 Fy fan du. Fuck! 
fucking yes! In the game! Well, you direct my gold chand! Jävla Första fisken, en fin 6,3 hektos. En otroligt skön start på dagen. Nu tar vi bara fem sådana. Jag har ju ingen aning hur fisken beter sig i den här sjön alls. Det enda vi vet det är att det finns både siklöja och mörk och Norsch. Norsch också va? Ja. Så att helt klart så kan du, kan du hitta fisken både så här strukturellt eller ute pelagiskt. Helt klart. Sen vet vi egentligen inte hur stort abborsbeståndet är heller. Nej precis. Det är liksom bara hörsägen att det ska finnas skott om abborre. Att... Jag tycker vi gör sen när vi har fiskat ungefär en timme mm. och inte levererat någonting. Då testar vi att lägga en timme djupt. Mm. Fel. Vi har levererat. Ja, ja men. Papp. Papperslös fisk så att säga. Ja. Vi ska leverera pappersfisk. Nej, vi flyttar oss. Ett kast till, sen flyttar vi oss. Mm. Låter bra. Med lite tur alltså. Jag ser, nej, jag tror inte det. Jag tror jag är beredd. Alla över 30 är ju, nu, är ju någonting. Mm. Det där är bra flex i. Oh, det andra var bra alltså. Så. Sumpa inte den här. Det där är en fin borre. Ta den då. Yes! Oh, snyggt Stefan! Va? Första. Han tog den. Du vet, jag låg bara och dansade. Klick botten, upp lite, klick botten och så sög den in den. Den har ju svalt hela pigletten. 33, nej det är den inte. 32 är den. Coolt. Ja, vad vacker alltså. Ah. Rugget fin fisk. Ett halv kilo. Bra. Oj, Snygg sorry. start. Riktigt bra, vi har precis börjat fiska. Alltså. Adam har tagit tre mindre på Astro Vibe. Jag började med Piglet Chad. Första hugget en godkänd fisk. Riktigt kul. Man har ingen aning om vad man kan förvänta sig. Och det innebär att det häftigaste är ju när första rapporten kommer. Det är ju då man verkligen kommer att se... Det kan ju vara någon som har liksom gått bananas och bara yberlevererar liksom. Då är den här 500 gramman inte värd någonting. Sen känns det ju lite kul att man att vi är lunch och efteråt. Då kommer det typ hända mer grejer. Ja. Jag, att det blir, jag tror att det är egentligen eftermiddag. Det var den jävla bronto-insekt på mig där. Det var grönan på mig. Var det? Jag trodde det. Nu måste jag flyga sjukt nära. Jag trodde det var någon jävla jätteinsekt som var vid mitt huvud. Det var... Oh, vilken hugg! Ja, också en. Helt okej. Okay. 
Mm. Lite mindre än... Åh oh, jävla vad borrar efter! Åh oh, fy fan vad det var mycket att borra efter kan jag säga. Mm. Ja, den är inte stor, nej. Men det var, alltså det var ju... Det är ju... inte sett Nej. Inte. Nej, jag tror inte alltså. Men alltså det var så jävla mycket att borra efter, Henke. Alltså det var helt sjukt mycket att borra efter. Men det var ingen Sorry stor att borra. Sorry för det där, mitt i drönarsnacket. Jag tror att bara flyga upp. Grymt. <skratt> Härligt. Och får jag borra här. Ska vi få dem större? Jag funkar ju så att jag står och tänker hela tiden att här är inte de största borrarna. Men det är så jag funkar. Sen kan det gärna vara här. Men jag tänker, för mig är alltid gräs och grönare på andra sidan. Det är för att jag vill, jag vill testa överallt. Jag älskade att det var så mycket kräftburar där borta. Då tänker jag liksom, okej, okay, nu går de och kätta stora kräfter och så väger de hur mycket som helst alla borrar och bla bla bla. Det är för att jag är som är. Lake X är en klurig utmaning. Och likt förra året verkar det ta en stund för lagen att hitta rätt strategi för vattnet. En fisk var till respektive team så här långt. Och just nu leder Savage Care på störst fisk. satt sig i sidan. Ja, men den här kanske är god. Något längre. Ja, huvuden de har. 037. Eller? Japp. Yep. Yep. Il monstrosity. Gut. Vi börjar få hål på den nu. Vi har hittat, tyvärr de är inte tillräckligt stora, men... Det är nog en och annan som håller mot. De är mot. tokiga här i, i hårdbetet också. Jag hade en lite bättre fisk på som släppte men så hög där nu. Jag har skiftat över till hårdbete här, en uh, baby bite deep runner. Tänkte se om man kan få dem att stiga för det är några lite större fiskar man ser i mellan vattnet på typ fyra meter, fyra meter ner då. Oj, de reagerar då. Ja. <laughs> Direkt gick de upp och klippte. Inga superfisk, men det är kul att se att det går bra. Till mitt tamborfiska vill jag ha lätta rullar. Metanium DC, sjukt bra linkontroll, låg vikt, kastar även riktigt bra med kraftiga sidovindar. Mitt val av bete är sjukt enkelt egentligen. Det är inte bara kul, det är så sjukt effektivt. Det finns inte många beten på marknaden som slår en shadow wrap. Är du shadow rap? Ja. Jag prova om de tar jigg. Skulle kunna vara... Jädda. Ja. Nu har jag en. Borre. Borre. Den. Ja, den jag tappade. Ja, då var den, jag, den var då liten. Var det var som var på den tagen. Den var liten den där. Nu sitter den. Den här kan vara godkänt. Mm. Kanske. Det är ingen stor fisk, men kanske Jehova. godkänt. Det ligger bra, va? Ska se hur den sitter. Nej, den är inte godkänt. Ja, kanske. Jo, jo den, den är godkänt. Är godkänt. Nu tar jag en till där. 0,47. Bra. Ser du? Ja. Ta nu, Mattias. Nu sitter den bra. Nu sitter den bra borde. Den här är godkänt. Lätt. Ja. Bra! Den har likadant till. Du, alltså det är mer och mer känns som en grunddel. Ja. Nice! Min största för dagen. Min första för dagen. 
043. Klipp ut bak. Back she goes. Oj. Satan, jag hade en massa bollar. Du kastade ut till vänster där, Rikke. Har du storlek? Nej. Inte på dem. Det är trögt för alla idag, tror jag. Det är ingen som ligger kvar på samma ställe, förutom kanske CVC och Söder. Vad fan till dem? Va? De måste ju ha gått långt dit. Ja. Jag såg att CVC låg längst in där. Vi måste sätta lite fart nu, känner jag också. Vi måste sätta lite fart nu, känner jag också. Ja, jag kan inte leva på en merit. Som är problemet, va? Ja, men okej. Ja, okej, så är det okej. Gå ut med den där. Hade jag. Var med. Nej, jag släppte. Kokic. Nej. Men jag har ju inte stor. Maybe det är awesome. Jävlar, det var bra hugg. Fisk. Ja, oh, jädda. Nej! Itsy bitsy. Va? Itsy bitsy. Ja, men vi hade en del kontakter nyligt och sen eh, fick Herr Jonsson på en jädda. Och jag som inte huggt någon avvård direkt efter det. Vårt färdiga hugg nu. Där, bra, snyggt. Ja, den behöver du hoppa. Bra! Jag tror det i alla fall. Ja, ja där ska du nog hoppa. Ja, den här ska vara den är lika stor. Bra, bra, bra. Nej, så! Så du grejer! Det är en grej! <laughs> Jävlar! Där var jag snabb! Ninja! Jäklar! Det här var längre, men den var smalare. Ja, ja men den där men går... det är bra! Den där tar vi. Nu ja, är klart. vår kameraman klev på elmotor. Ja, men det är lugnt. Jag fixar den. Den är ankrad nu. Mm. Snyggt. Bra. Snyggt. Oh. Fan, vad klint. High five på den där. Ja, helt klart. Coolt. Coolt, coolt, coolt. Men, vi, eh, fyller du i den här gången så tar jag nästa. Jag har fyllt i din också så att jag, jag har koll på dig. Lykt. Astro Vibe. Precis över botten. Riktigt fina färger. Gräddvita bukar. Inte mycket till eh, krafttendenser där inte. Ganska stort huvud. Och så var nog en 35 cm tror jag. Den får gå tillbaka och så ska vi rycka upp alla hans bolar också. Det där var ju liksom eh, ja, det var bra. Tommy Salo räddning liksom. Perfekt. En klass på den där. Jag tror att man är bra på någonting. <laughs> Nej jäklar. Nu har jag någon skit på istället. Nej, där satt han. Den här är för liten tror jag. Är den? Ja, jag tror det. Eller? Den här klarar sig nog. Nej, det gör den nog inte va? Mät den. Dubbelkolla. Ja, vi dubbelkolla. Vi hittar bra fisk i alla fall. Piglet. Krympbete! Det är den inte. Vänta. Nej, den är bara 28. Okej. Okay. Amen. Så. <laughs> Taggad. Ja. Så fisk. Lejten. Hompa. En jätteliten, ett mobilskal. Åh, oh, jag sa ju det. Kasta mellan två kräftburar så får man en fisk. Det känns ganska fin. Det är, det är rätt fisk. Nej, du driver med mig. Ja, det var ingen stor men det var en godkänd i alla fall. Det var ju klart bättre de andra. Kasta mellan kräftburar. Det är inte sen gammalt, jag råkade komma på den nu men det funkar uppenbarligen. Balle!
Det var bättre. Ja, i alla fall bättre än de förra. Ja. Det var en halv kilo. Ja. Oh! Ja. <laughs> Jävla skit. Ja! Snyggt! Bully bite! Nice! Ja, men det känns för varje fisk så <tryck> tycker jag vi får lite mer bitar på plats. Noll... Fyra då? Blankt. Favorit för mig är 7 cm bully bite. Det här betet påminner väldigt mycket om vår raw bite. Den har en fin profil men den är ännu fetare än raw biten. Den är 7 cm och väger 15 gram så den väger 3 gram mer än raw biten så den kastar fantastiskt bra. Den har lite högre flytförmåga och sen har den också dovare rassel. Tyngre, mer basaktigt rassel. Inte rassel, mer ett klickande ljud. Och det här färdas långt inom vattnet. Några av våren större individer tycker om det här. Så det är liksom schysst recept för en riktigt grym crankbait. Till mitt wobblefiske så föredrar jag V3 Finesse Crank. Ett spö som jag själv var med och tog fram förra året. Och det är helt gjort för wobblefiske med flätlina. Den här har fantastiska egenskaper för att fiska betena och kasta betena. Den har japansk kolfiber genom hela klingan. Så det är en fantastisk kvalitet på den. Så är ni sugna på att börja med crankbait-fiske, kolla in V3 Finesse Crank. Superfin färg för klar vatten där. Crazy Blue Jill. Den är helt klart en favorit. Första kasset tror jag med den faktiskt. Fick vi oss en eh, lite godkänd fisk. Så det slukar den snusen. Fart du gör. Fisk. Ja, ja. Tappa. Fan. Ah! Jäklar vilket hugg! Nej, vad var det där? Fan, de är, han är ju tvär på nu. Bättre. Ja, oh, det är den nog. Se om den når pappret. Det tror jag att den gör faktiskt. Det fattas lite. 31. Är det? 31. Bra. Bra där. Ökt. Kameramannen godkänner. 370 gram. Vi gör en... Jag måste simma iväg med påsen. Det är som akvariefiskar. Kan man säga. Med taggiga bara alltså. <laughs> Två timmar kvar och nu har lagen äntligen fått span på lite fisk. Än så länge lyser dock stora borrarna med sin frånvaro. Efter minuters rektid var det två ställen egentligen, tre ställen. Av det ena tog vi stin, det andra fick vi fisk på och det tredje fick vi bara en... Fick vi lite fisk på det här också? En liten. Så jag tror att vi lägger mer tid på, på rek så kommer det löna sig. Vi drar på en gång va? Ja, vi kan inte, vi kan inte bara maximera antalet kast. Ja, nu är vi tillbaka på första stället där vi i alla fall har fått en godkänd abborre. Alla annan fisk vi har varit i kontakt i har ju varit såna här mikrosar. 
Eh, nöter på lite på det här stället. Här så har vi ju sett abborrar, fått den, fin. Borde finnas större. <skratt> ja, men några team har ju definitivt knäckt det. Så är det bara. Rent eh, spontant till båten när åker på sjön så skulle jag säga att det är Vestin och det är CVC. Som har hittat varsitt mönster som funkar. Bättre. Bättre fisk. Bättre fisk. Bra, fisk. Bra, 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 Det ska vara okej att kasta ut och få så här. Oh, vad glad man blev en stund. Ja. ja. Jag gillar jäder också. Men inte idag. Men jag ska, man ska ju märka att den jäder. Det var sista som hände att den slicer upp på ytan. Den slicer upp med en jigg. Det är skönt med lite större ryggmassollar, den här minsta. Oh, där var det igen. Padden. Sug min padden. Fan, kasta som en gud den här linan. Nu kanske det är några större fiskar klockan här ute. Mm. Nu ska vi se om de rör sig. Och det är i linje med vart den där tog. Nu ska vi se. Har de det känns på något vis som en tidsfråga att det klipper in. Ja, där är det fisk. Rakt ut nu, här ute. Vi sitter en bättre. Droppar Vi sitter en bättre. Bra, Mattias. Flippar du? Ja, ska vi våga vi? Beror på hur han är krokad. Ja, jag flippar den här då. Är ni med? Jag flippar inte om han är illa krokad. Ja, det är Men dagens godkänd. största! Upp, upp, upp! Upp, 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 upp. Dagens största. Det är fan vad skönt. Kolla, kräftborra. Oh. Kolla vad röda den är. Ja, det är kräftborra. Mangro minnow, djupare vatten. Dagens största. Fy fan vad skönt. Nu ska vi bara väga den här och... Nu ska vi se... Var ja. noll, noll fem, Kolla vad röda fenor den har. Ja, den där är nog eh, över 6 hektar. Ja. Tyvärr, 051. Där. En liten rackarborre. Vi driver in mot stenarna, Wickard. Va? Vi driver in mot stenarna. Vi driver in mot stenarna. Nu, godkänt. Wickert. Ja, ska du ha hoven? Jag tror den är godkänt. Ska du ha hoven? Ja, vad med här. Ja, det är... Fan, det är jädder. Nej, det är bara... Snyggt, Jonsson. Slappna av nu. Upp med munnen. 29 och 9. Oh. Nej! Det känns bättre. Vad rakt ner den för? Ja. Bra. Vertikalad. Nej! Nej! Det var ju definitivt den som hade gått in på listan. Ja. Fan kan de släppa så lätt?
en på marginalen och två tappade. Ja, just nu är det tyvärr ingen medvind för Savage som verkligen behöver det. Söder Sportfiske har inte heller någon drömdag på Lakex. Nu måste vändningen komma. Tre kast till här Stefan. Nej, vi åker nu. Okej. Okay. För de kommer nu. Jag kör med stormåtan, det är lugnt. Ja. Jag fixar det. Fixar du. Bra. Då tar vi udden där nere. Börjar vi björkarna va? Ja. Perfekt. Nu känns det bra igen. Ja, alltså, vi har gjort rätt så långt. Vi hittar betesfisken på side image. Vi kom tillbaka, vi fiskade av, vi fick fisk direkt. Vi har gått tillbaka igen. Betesfisken står kvar. Men det känns som att de få större individerna som fanns här. Antingen tog vi dem. Och det är klart vi inte gjorde, vi tog ju inte alla, men de har flyttat på sig någonting, så vi måste byta ställe nu. Eh, men än så länge tycker jag att vi har gjort det vi kan, Adam. Ingen med. snack. Uh, Borre! Nej, jag tappar den. Fan! Den där kändes bra alltså. Uppe. Jag tappar den. Ja men vart? Rätt upp mot kanten. Kör, okay. Vi kör lite lite till. Jäklar alltså. Åh oh, där. Åh oh, där. Där är den bra. Nej den här är inte godkänt. Eller? Ja. Oh. Oh. Det är den godkänt så går det ju. Ja det är helt omöjligt den här godkänt. Den är helt tokig också. Ja, den är, den är 30 cm. Fan vad coolt. Den är 30,1. Okej, okay. ja, det är en uppgradering på Astro Vibe. De andra har åkt runt med mycket båt och hoppat runt. Det kanske är något team som har hittat, men det är nog inte så att folk hinkar upp fisk. Jag tycker det känns ganska svårt att ha fisket. Ja. Än så länge. De är liksom inte super på hugget. Så det pekar ju på att vi kanske ska satsa på att fylla pappret först. Ja. Men är det så att det är fem stycken 30 cm som folk har vid lunch, ja, men då får vi åka bort och försöka få tre stycken 30 cm till då. Trettio minuter till rapport. Ja, vi har inte mycket att rapportera in. Det är klart att fiska under press, det är ju tufft. Liksom. Man inte, om man inte får någonting så man blir frustrerad på dåligt humör. Det är ju helt omöjligt att inte bli påverkad. Va? Oh, nej, nej, nej! Var det stor? Det var godkänt. Nej. Men jag vevar upp. Du skämtar. Nej. Lätt att det var ett sånt, vet du? Lätt. Ja, vi börjar bli rätt stressade för vi har vi har ett bättre resultat än igår, men det är inte med mycket. Vi har en hyfsad fisk på 6 hektar ungefär. Och vi hittar precis ett ställe där vi har tappat flera godkända fiskar. Men vi kommer lägga en markör här nu och sen kommer vi ut och knacka knacka på det här stället igen sen direkt efter lunchbreaket. Får vi se vad de andra teamen hur de ligger till.
man får ju man får ju känslan av att det har gått tungt när båtarna har bytt plats alltså varenda båt har vi sett byta plats ja. många gånger idag och liksom söka nästan lite i i halv panik liksom. Ja. Så det känns bra. Alltså jag ska inte på det, det värsta som skulle vara bra det är att de direkt fick en bra fisk. Ja. Och så tror de på det och så har de inte fått det mer. Mm. För man blir lätt i samma banor och liksom, fan har jag fått en stor fisk här? Ja, det kan också vara att det är så här mycket betesfisk ja. med säkfisken men de tycker att, att det bara är fel på vädret. Ja. Att de ligger kvar. Och sen ser de att alla andra åker runt, runt, runt så då känner de väl att ja, det är inte, gräsen är inte grönare på andra sidan. Ska vi prova att gå lite mer framåt? Ja. Kort stapp. Nu sitter en till. Nej, det var en stor, det var en stor. Det var stor. Är de inåt där nu? Ta kastet efter den andra. Direkt den större. Den här färgen är het. Shit! Jiggar du? Nu titta. Den här är godkänd. Den här är godkänd. Bra. Den här kan vara vår bästa idag, Mikko. Ja, jag kastar det. Den här är fan riktigt bra, Mikko. Fixar du det här? Nej, alltså den här är riktigt bra. Den här är fan riktigt bra om det inte är en snipa. Vilken sida kom? Min, kom. Nej, jag tror det är en riktigt stor avborre. Min lina är där. Ja, det är en riktigt stor avborre. Det är en riktigt ja, stor den. avborre. Ja, det är en riktigt stor. Nu kommer vad vi behöver. Ja! Tyst, 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 tyst. Nej, men ner man. Ner man. Det är typ åt, på en till. Åtta hektos. Ja, jag tror det är mer. Fan, det där hörde jag allihopa. Åh oh, fy fan vad skönt. Ooh, som vi har kämpat. Som vi har L kämpat. Äh, lilla jiggen. Ja. Oh. Game over för mig. Jag måste kissa och knyta lite under lunchen och äta. Hur lunch? Tack Rappala. Det där var allt vi behövde se. De större abborrarna finns även i denna sjö. Det gäller bara att lyckas lura upp dem. Den fisken får bli förmiddagens sista. För nu är det dags för rapport. I en solklar ledning. Team Rappala. 2760 gram är ändå en imponerande vikt en så pass seg dag som denna. Bra jobbat! Vi är enda team som har fiskat fullt. Vi leder med över ett kilo. Yes! Oh shit! Rappala 2760. Ja, de har bra. 770 på topp. Ja, det är riktigt bra alltså. Sävert fiskar en fisk, 630 gram. Södersport fiskar en fisk, 520 gram. Vestin 1540. Vi, har, vi, vi ligger två. Vi kan inte ha... Vi har fyra, Abborra lägger två. Har vi det? Ja, Storm, Storm har en mer än oss och lite bättre snitt och de har 27,60. Helt otroligt. Då var det lite som jag trodde att det är inte lätt alltså, det är inte lätt. Oj. Ja, fyra fiskar. Rappala har gjort bra men det är en kicker, resten är ju ingen super så. Det här väder som kommer in nu i, i eftermiddag kommer att göra fisket ännu svårare. Mm. Förmodligen sjunker lo, äh, lufttrycket och, och äh, gör abborrarna ännu kinkigare. Och, äh, regn och hård vind gör inte det lättare för oss heller. Nej. Så jag tror det kommer att bli tufft. Ja, det varje, var, det varje fisk kommer att vara värd sin viktig guld. Mm. Varje godkänd fisk kommer att vara värd sin viktig guld. Ja, okej. Okay. Ja, det är ett team som sticker ut. Vi ligger sist. Ja, fast det är man ju <laughs> supersäker på. Men äh, alltså... Jag tror att de har åkt. De fiskar ju. Jag tror att de har åkt in och fiskat in i den där viken där, där nere. Mm. Det är liksom. Eh... Släppbotten åt det hållet. Ja. Och CVC släppbotten åt andra hållet. Ja. Vi ligger inte sist. Ja. Vi li Nej, kolla söder, 520 gram. <laughs> yes! De står ju pelagiskt mycket. Och de kommer in pelagiskt och de försvinner sjukt snabbt ifrån sina platser. Alltså. Så det, nu gäller det att täcka stora ytor över stora djup. Då kommer vi få fyra bra fiskar till. Alltså. Ja. 
Och precis innan lunchen nu så har vi varit i kontakt med som har känts bättre i alla fall. Ja. Alltså sjöax, det går inte att veta någonting. Vi har ingen aning om hur mycket fisk det finns. Nej. Vad det är för storlek, ingenting. Nej. Så nej, vi är inte förvånade. Det, det är inte så lätt. Och eh, sen vet jag inte hur rutinerade många av de här teamen är på eh, den här typen av fiske. Det är mycket skärgårdsfiskare med. Mm. Så glöm inte den sjukt spännande fortsättning. fortsättningen på Sjöax. Kolla nästa. in Free Water Pictures ja. Youtube-kanal och följ vår resa mot vinst i Perch Fight. Nu kör vi.